cinco anos, Patrícia utiliza os ônibus do metrô na superfície para chegar ao trabalho na Gávea. Ela sai da estação General Osório e desce em frente à universidade. Após a inauguração da linha 4 do metrô e o anúncio de que a estação Gávea só ficará pronta em 2018, Patrícia teme que a integração acabe. Ele é muito útil porque senão a gente teria que pegar outra condução do metrô aqui para a PUC. Sendo assim, a gente já pega o próprio ônibus, já é, é o mesmo valor do, do, do metrô, então isso facilita muito a vida de quem trabalha ou estuda aqui na Gávea. Outros usuários da linha têm a mesma preocupação. E mesmo que o trajeto seja pequeno daqui até a próxima estação de metrô, já que é essa aqui, a Gávea, não está funcionando, é um... Um espaço muito grande de tempo para se percorrer a pé, né? O que veio para facilitar vai complicar mais ainda. Muito mais trânsito do Jardim Botânico, né? Do que aqui por dentro de Ipanema. Em agosto e setembro, exibimos duas reportagens que mostravam os ônibus do metrô na superfície, circulando com vistoria vencida e sem fiscalização. Desde o dia 19 de setembro, quando a linha 4 foi inaugurada para o público geral, surgiram informações de que a linha General Osório Gave poderia acabar. Patrícia chegou a questionar na página do Metrô Rio no Facebook se a empresa confirmava a possibilidade. E teve a resposta de que a partir de dezembro deste ano, apenas a linha Botafogo Gávea continuaria em operação. Preocupada, ela organizou um abaixo-assinado pedindo a continuidade dos serviços. Então, um abaixo-assinado na internet... É, eu divulguei na página do Spotted, da PUC, já entrei em contato com os funcionários, a gente tem um grupo no Facebook, foi divulgado lá também. É, e agora eu estou tentando outros meios de divulgar né, aqui com vocês também na, na TV PUC, para que esse, esse abaixo-assinado ganhe força e a gente consiga fazer pressão no metrô. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do metrô diversas vezes, por e-mail e por telefone. A resposta foi a mesma. O serviço continuaria funcionando e se houvesse qualquer alteração, os usuários seriam informados com antecedência. Reportagem do jornal o Globo, publicada na última sexta-feira, afirma que o metrô voltou atrás na decisão de extinguir a linha General Osório Gave. Ao jornal, o secretário estadual de transportes, Rodrigo Vieira, afirmou que os passageiros não precisam se preocupar. Ainda segundo a reportagem, o secretário disse que está sendo discutida a possibilidade de reduzir o trajeto. Os ônibus passariam a operar da estação Antério de Quental até o terminal da PUC. Dentro dos vagões, os mapas do metrô mostram que a integração na superfície está ameaçada, como aponta este membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia. Então, o que foi mencionado assim por alto, mas sem nenhuma informação concreta, é de que teria um pequeno serviço entre Gávea e Antero de Quental, que é a estação mais próxima da PUC, um serviço de ônibus. Mas continuaria o serviço entre Gávea e Botafogo, passando pelo Jardim Botânico e Maitá. Esse serviço, inclusive, já estão nas novas estações do metrô, é mencionado no mapa. Só não está mencionado esse serviço antero do Quental Gave, isso que é a grande dúvida no momento. O metrô na superfície atende cerca de 20 mil pessoas por dia. O serviço funciona há quase 15 anos e foi criado para atender os passageiros enquanto as obras da linha 4 não fossem concluídas.